quanto riguarda i pensieri, oggi pensavo a un film italiano per la tv, infatti forse dal preview che ho messo all'inizio, forse si intuisce, diciamo, eh, ovviamente sempre due pezzi interpretati da me, si tratta comunque questo film italiano per la tv, religioso ma molto bello, eh, che mi ha segnato in qualche modo, mi ha fatto scoprire mio padre, cioè non mi ricordo se mio padre, ma comunque lui lo conosceva già, comunque un film della TV, uh, per la tv del 98, dal titolo uh, Il quarto re, The Fort King, ovviamente anche uh, in altre lingue, italiano ma anche in altre lingue, anche con attori comunque internazionali, uh, un grandissimo film, veramente lo consiglio, cioè si trova su YouTube, ma non so se con i vostri sottotitoli provate, però comunque c'è la versione completa, uh, sì, la colonna sonora di Ennio Morricone, appunto, composta, diciamo, insieme al figlio Andrea. Il figlio Andrea, tra l'altro, è una figura non sottovalutare perché, perché non so se lo sapete, ma il tema d'amore, ad, ad esempio, il tema d'amore di Nuovo Cinema Paradiso, cioè... Questo, questo l'ha composto praticamente il figlio Andrea, quindi eh, una figura non sottovalutare, ma comunque in generale ha dato dei contributi importanti anche al padre. E in questo caso appunto la colonna sonora composta da entrambi è veramente straordinaria, consiglio dei brani originali, consiglio proprio i due che ho interpretato io, che sono i principali dal film, e che sul Tat il quarto re, eh, veramente straordinario. Uh, come sempre metto il link dei video completi in descrizione, uh, ripeto la storia, questo film è veramente molto bello, regia di Stefano Reali, attori come Raul Bova, Maria Grazia Cucinotto, non so se li conoscete, Daniel Cercaldi, uh, anche, e una storia un po' sul quarto re, su questo quarto re maggio diciamo, però non dico niente, non spoilerò come si dice oggi perché comunque è veramente interessante, poi io non sono, um, diciamo, non ho più la fede, ma non è che non l'ho più, ma al momento non vado comunque non frequento la, la chiesa non ho sospeso diciamo la mia posizione sulla fede da anni anche in virtù dello studio della filosofia comunque soprattutto se siete religiosi poi eh, questo film ha ancora più un senso ancora più bello e appunto lo consiglio eh, sì se mi venisse o qualche cosa in mente sempre sul film aggiungo in descrizione e poi oggi sarebbe anche l'anniversario di uscita cioè quindi diciamo in realtà questo film ne è trasmesso per la prima volta il 5 gennaio, quindi oggi del 98, su uno dei canali più noti qui in Italia, canale 5 mi pare, comunque uno dei canali più noti in Italia, non ricordo esattamente quale, e poi oggi è anche l'anniversario di uscita di un altro film, eh, sempre italiano, di cui però parlerò appunto domani, perché domani dovrei caricare un pezzo, però ne parlo meglio domani, altrimenti ce la faccio col tempo, Regret Day.